，冠军到手，恭喜中国队！全红婵和陈芋汐的组合太离谱，将双人跳成一个人，无敌是多么寂寞。不得不说，实在太离谱了。他们甚至已经将自己转成了风火轮，却依然能保持恐怖的同步率。他们究竟是付出了怎样的努力，才能换来这惊艳绝伦的一跃？相信关注杭州亚运会的都知道，就在今天下午，我们的王炸组合将再次强强联合出战，向本次亚运会双人十米台的金牌发起冲击。他们一位是奥运会冠军全红婵，一位是世锦赛冠军陈芋汐。王炸组合一出手，真是一点也不给其他队活路。毕竟他们所到之处，必定包揽金牌。如果你不相信，那就让我们回到最新的2023世界泳联世锦赛女子双人跳水十米台决赛现场，看完你就。就知道中国跳水队在跳水界的地位如何。本次能勉强跟中国队抗衡的，分别是英国队跟美国队。首轮率先出战的是英国队，他们选择的动作是难度 2.0 的二零一米，向后翻腾半周。这一跳是没什么问题的，难度不大，同步性也很理想，拿到 48.6 分。紧接着美国队出场，他们的动作是3 0 1 B， 反身翻腾半周，难度系数 2.0。从水花不难看出，这一跳不是很理想。果不其然，裁判给出 45.6 分，中国队压轴出场，选择了跟英国队同样的动作，看看王炸组合能有怎样的效果。漂亮，没有问题。看看这同步性，即使在慢镜回放的情况下，他们也是丝毫不差，连教练都恨不得同步。裁判更是毫不吝啬的给出 56.4 的超高分。第一轮结束，中国队毫无疑问霸占榜首，英国队排在第三，美国队由于发挥不是很好，排名则比较靠后。紧接着第二轮开始，出场顺序不变，依旧是英国队打头阵。他们这次选择的动作是3 0 1 B， 反身翻腾半周，难度系数 2.0。算是稳定发挥吧，拿到48分。接下来出场的是美国队，他们选择的动作是难度 2.0 的2 0一，向后翻腾半周。哦，这下应该是意料之外的失误啊！在第二套动作当中入水的时候，水花很大。相信解说已经告诉我们答案了，他们仅仅只拿到了 38.4 分。最后中国队选择的动作是3 0 1 B， 反身翻腾半周，难度系数 2.0。漂亮，漂亮！好家伙，跳完之后，解说都被惊讶到了。不仔细看，根本发现不了是两个人，连水花都几乎是一样的。这一跳拿到了 57.6 分，不得不说，发挥的真是越来越好。两轮过后，中国队依旧排在第一，德国队紧随其后。我们接着来看第三轮，本轮都是规定动作，难度 3.0 的1 0 7比，向前翻腾三周半躯体，率先出场的是英国队。看来他们的默契还是可以的，稳定发挥拿到了 70.2 分。接着来看美国队，调整过来了，调整过来了。这一跳还是很好的提振了一下他们自己的士气。好在没有受到上一跳的影响，水花处理的也很到位，拿到了相对不错的 69.3 分。那么同样的动作，跳水梦之队能有怎样的表现？让我们拭目以待。虽然陈芋汐水花处理的并不是很好，但是整体无伤大雅。最后裁判给出 79.2 的高分。三轮结束，中国队占据领先优势。看来接下来的比赛，王炸组合可以尽情享受比赛。我们接着来看第四轮，本轮依旧是规定动作 407C， 向内翻腾三周板抱膝，难度系数 3.2。这跳即便单人去跳也很容易失误，更别说双人了。先来看看英国队的表现。哦，这个入水的效果很漂亮啊！乔把解说给激动了，看来这个姐妹花还是有点实力。七十点零八分的表现也很具有观赏性。再来看看美国队能跳出怎样的效果。虽然同步性不错，但是水花处理的并不到位，仅仅只拿到六十六点二四分。下面让中国队好好给你们上一课。空中姿态优美无比，入水瞬间形如钢针，同步率更是丝毫不差，拿到了目前全场最高分八十五点四四分。四轮过后，前两名没有变化，美国队则成功追至第五名。那么第二、三名次究竟如何呢？带着这样的悬念，让我们一起进入到最后的决胜局。最后一跳的动作都是五二五三 B， 向后翻腾两周半，转体一周半，难度系数三点二，究竟哪队更胜一筹呢？先来看看英国队。没有问题，以 74.88 的高分完美结束了比赛，目前排在第一位。再来看看美国队，美国队最后一跳跳得很好，但主要是前面第二跳给自己挖了一个太大的坑了。相信解说已经告诉我们答案了，虽然也拿到了同样的高分，但很遗憾第二跳失误太大。不过这也成功将铜牌锁定。最后让我们屏住呼吸，一起来欣赏梦之队的炸裂。冠军到手，恭喜中国队！
。瞧瞧，这就是中国跳水队的实力。台上一分钟，台下十年功，很难想象他们是付出了多少，才能拥有如此恐怖的完成度。看他们的比赛，简直就是艺术般的享受。裁判都被折服，打出了 91.2 的超高分。最终比赛结束，中国队以 369.84 分的总成绩，成功将金牌收入囊中，更是以断崖式的领先狂甩对手。不得不说，他们实在太出色了。最后，让我们共同期待他们在今天亚运会上的精彩表现。那么，你们认为中国跳水是不是无敌呢？欢迎在评论区留言讨论。我们下期再见。你叫全红伞去跳跳吧，他跳不来的，嗯，硬硬的，呃，他他不会跳。注意看这个女人是谁，竟然口出狂言，说全红婵跳不了三米板。于是全红婵直接一战击碎所有质疑，在三米板霸气上演水花消失术，强势回击口出狂言者，这狠狠打脸的一幕，发生在国际泳联世锦赛跳水三米板十米台团体决赛上，全红婵临危受命与白玉明搭档出战，跟他们进行对抗的分别是美国队和韩国队。比赛一共分为三轮，每轮一男一女分别都有一跳。我们先来看第一轮，本轮他们选择的都是三米板。首先出场的是美国队，第一位出场的女选手，她选择的动作是1 0 3 B， 难度系数 1.6。六。怀特要做的动作呢，第一个是三米板的动作，看来不怎么样，最后拿到了 33.6 分。紧接着轮到她的搭档出场，她选择的动作是2 0 1 B， 难度系数 1.8。完成度还算不错，最后拿到了 42.3 分。目前他们总分 75.9 分。紧接着轮到韩国队出场，女选手选择的动作是3 0 1 B， 难度系数 1.9。3 0 1 B 的动作，看来比老美要稍微强点。最后拿到了 39.9 分。接着轮到男选手上场，他选择的动作是6 1 2 B， 难度系数 1.9。九。比例的动作。最后拿到了 42.75 分，目前总分 82.65 分。压轴出场的就是中国跳水盟之队了，率先上场的就是被外人不看好的全红婵，他选择的动作是4 0 5 C， 难度系数 2.7。全红婵做了一个4 0 5 C， 看来还是要让某位失望。我们的馋宝宝稳定发挥，不负众望拿到了 63.45 分。紧接着白玉明出场，他选择的动作是2 0 7 C， 难度系数 3.3。我们一起来看他的表现。在入水的时候呢，还是可以再有提升的空间。可惜入水角度不是很好，所以水花没有压好。好在裁判给出的分数还算理想，他拿到了 64.35 分。中国队目前总分 127.8 分，跟前两组相比，差距一目了然。紧接着比赛来到第二轮，按照之前的出场顺序，依旧是美国队率先出场。他们的女选手选择的是三米板，动作是 2.8 的3 0 5 C。很遗憾，起跳有点歪了，再加上水花有点大，最后只拿到了 50.4 分。紧接着第二位出场，他选择的是10米台，动作是 3.6 的6 2 4 5 D。在自己相对擅长的项目上，确实做起来会更有信心一些。不得不说，动作的完成度真是不错，并且水花处理的也很好，裁判给出了 79.2 分。目前他们总分 205.5 分。下面出场的就是韩国队了。率先出场的女选手选择的是十米台，动作是2 8八的四零五 B。最后拿到了 54.6 分。我们接着来看他们第二位的表现。裁判员开始考量你的动作发挥，可惜在起跳时有点瑕疵，最后只拿到了 68.25 分。目前总分也是 205.5 分。接下来轮到中国跳水盟之队了。首先出场的是白玉明。他选择的是三米板，动作是一点六的幺零三 B。很可惜出现了失误，起跳有点歪了。最后裁判只给出了三十七点六分。紧接着轮到全红婵出场，他选择的是十米台，这可以说完全就是他的主场。那么他会不会再次给我们带来惊喜？这还是很值得期待的。你叫全红婵去跳跳吧，他跳不来的。嗯硬硬的，呃，他他不会跳。注意看这个女人是谁，竟然口出狂言，说全红婵跳不了三米板。于是全红婵直接一战击碎所有质疑，在三米板霸气上演水花消失术，强势回击口出狂言者。这狠狠打脸的一幕，发生在国际泳联世锦赛跳水三米板十米台团体决赛上，全红婵临危受命与白玉明搭档出战，跟他们进行对抗的分别是美国队和韩国队。比赛一共分为三轮，每轮一男一女分别都有一跳。此时比赛进行到第二轮，由中国跳水梦之队的全红婵来进行他擅长的十米台，他选择的动作是6 2 4 3 D， 难度系数 3.2 没有问题，就像是一根针，直直的钻进了水面一样。好家伙！
水花消失术再次上场，连解说都说没问题了。果不其然，裁判给出了88分，这也是目前场上最高的分数。前两轮结束，中国队总分 253.4 分，远超其他两队50多分。看来接下来这两位小将可以尽情享受比赛了。我们接着来看最后一轮，美国队两位选手选择的都是失敏牌。我们先来看女选手的表现。哇，这也出现了一个比较重大的失误、啊，可惜却持续出现失误，场面就跟炸鱼似的。看来这技术还得回家再练练。最后只拿到了二十八点八分，简直是拖后腿般的存在。我们再来看看男选手会有怎样的表现。也很可惜，起跳偏离直线，并且入水不过垂直，只拿到了 72.2 分，最后以总分 306.5 分结束了他们的比赛。紧接着出场的是韩国队，女选手选择的是十米台，动作是 3.0 的1 0 7 B， 难度加这 3.0 这跳还是发挥不错的，发挥的还算不错，最后拿到了63分。男选手选择的是三米板，动作是 3.0 的2 0 5 B。这位小哥一直都是稳定发挥，裁判给出了60分，最后总分 328.5 分，整体还是比老美强的。最后压轴出场的就是中国队了。玄红禅选择的是他不擅长的三米板，那么他会超常发挥给我们带来惊喜吗？我们一起来看。玄红禅这一跳呢，最主要的就是球本。好家伙，这也太完美了吧！这一跳直接拿到了47分，不知道口出狂言的那位看到这一幕会不会啪啪打脸？我们接着来看白玉明的最后一跳，他选择的动作是3 0 7 C， 难度系数 3.4。没有问题，教练组对他的这一跳也是比较认可。这简直就是大神，随便一跳就拿到了 81.6 分。最后中国队以总分382分强势夺冠，为中国队跳水梦之队再添一枚意义非凡的金牌。玄红禅更是用行动来证明一切，凭借出色的表现和白玉明斩获中国跳水队在世锦赛历史上的第一百金，也书写了自己的历史。最后，让我们一起恭喜玄红禅，恭喜中国跳水梦之队。不知道那位说玄红禅跳不了三米板的女人。现在会是怎样的反应呢？那么你们认为全红婵的三米板表现的怎么样？欢迎在评论区留言讨论。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的朋友别忘了点赞加关注，我们下期再见。